Bien, bonjour tout le monde, mon nom est Sophie Thibodeau, votre présidente de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Ça fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous tous sur nos défis, nos accomplissements qu'on a faits, puis où est-ce qu'on s'en va à partir d'ici dans nos communautés. C'est sûr que la COVID a affecté. Ça ne paraît pas, là, mais on a passé deux ans et demi les deux dernières années euh, avec le COVID, ça a créé un isolement. Euh, un des bons côtés, par exemple, ça a porté les jeunes puis les moins jeunes à se servir de la nouvelle technologie. Puis la nouvelle technologie est plus facile à adapter pour le français puis l'anglais. Ça ça, c'est un des bons côtés. Mais un des mauvais côtés, ça a porté beaucoup d'isolement. Puis je pense qu'il va falloir être très ingénieux et changer les méthodes pour aller rechercher nos jeunes remobiliser nos, nos communautés, puis les ramener à faire des, des événements communautaires, puis redynamiser nos communautés. On a quand même réussi à avancer des dossiers, on a réussi à retenir du personnel, l'embaucher, euh, faire quand même des activités, des nouvelles activités qui, avant ça, n'existaient pas, puis on s'est adapté. Un des grands dossiers, c'est le, le renouvellement des langues officielles, qui, qui est encore aujourd'hui pas résolu. Puis on en parle depuis, d'après moi, ça, si ma mémoire est bonne, à peu près cinq ans qu'on travaille là-dessus, au niveau national puis provincial. Parce que présentement, quand tu regardes les nouvelles statistiques au niveau du français, le français au niveau national, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'immigration en anglais, on recule. Fait que pour continuer à avancer, ça nous prend des outils puis le renouvellement de la loi. Ce que je souhaite, c'est qu'on soit vraiment sorti de la COVID puis qu'on soit capable de, de faire en présentiel, puis retourner dans nos dossiers réguliers, puis qu'on, on, dans toutes nos communautés, qu'on soit capable de grandir puis fleurir avec les, le, le développement qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de développement qui est en train de se faire au niveau des aînés, de la petite enfance, l'immigration. C'est tous des secteurs qui ont besoin de la communauté pour fleurir. Puis si on réussit à faire fleurir ces dossiers-là, nos communautés vont être beaucoup mieux servies, puis les, les familles dans leur ensemble vont s'en sortir gagnantes. Merci beaucoup à vous tous d'être là aujourd'hui avec nous autres pour euh, cette AGA, de continuer à vous impliquer. On a besoin de vous dans nos milieux. Et au plaisir de vous voir durant l'AGA, euh, au plaisir de travailler ensemble. Merci encore à vous tous.